সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম চিকিৎসা ক্ষেত্রে জৈব প্রযুক্তির গুরুত্ব এই বিষয়টি নিয়ে আজ আমি তোমাদের সাথে আলোচনায় আছি মোহাম্মদ ফরিদা পারভিন লেকচারার বায়োলজি ডিপার্টমেন্ট ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ ঢাকা ইতিমধ্যে তোমরা গত ক্লাসে কৃষি ক্ষেত্রে জৈব প্রযুক্তির অভাবনীয় সফলতার কথা জেনেছ আজ আমরা জানব চিকিৎসা ক্ষেত্রে জৈব প্রযুক্তি প্রযুক্তি দিনে দিনে কিভাবে গতিশীলতার সাথে অত্যন্ত সফলভাবে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনের মাধ্যমে আমাদেরকে উপকার করে যাচ্ছে অর্থাৎ বিভিন্ন প্রোটিন উৎপাদনের মাধ্যমে আমাদের অনেক জটিল মহামারী এবং জটিল রোগ থেকে আমাদেরকে প্রতিষেধক হিসাবে সহায়তা করে যাচ্ছে এই জৈব প্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজি চিকিৎসার যে যে ধাপে অলরেডি সফলতার পরিচয় দিয়েছে বা যে যে ধাপে সফলভাবে ব্যাখ্যা করতে আমরা পেরেছি বা আমরা সফলতা পেয়েছি সেই ধাপগুলো আমরা আজকে আলোচনা করব এক নম্বর ধাপ খেয়াল করো অর্থাৎ চিকিৎসা ক্ষেত্রে জৈব প্রযুক্তির গুরুত্বের প্রথম যে পয়েন্ট আমরা আলোচনা করব এক ইনসুলিন উৎপাদন আমরা জানি ইনসুলিন হচ্ছে এক ধরনের প্রোটিন আর এটা আমাদের দেহের এক ধরনের সরলতম প্রোটিন আমরা জানি আমাদের দেহের যে দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রন্থি আছে যেটাকে আমরা বলি অগ্নাশয় ওই অগ্নাশয়ের কিছু কোষ পুঞ্জ আছে যেগুলোর নাম হচ্ছে আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্স ওই আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্স কোষ পুঞ্জের এক ধরনের কোষ হচ্ছে বিটা কোষ তাহলে ওই ইনসুলিন নামক যে সরল প্রোটিনটা আছে ওই প্রোটিনটা কি হচ্ছে আমাদের অগ্নাশয়ের আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্সের বিটা কোষ থেকে অনবরত খরিত হয়ে আমাদের রক্তে গ্লুকোজের মাত্রাটা কন্ট্রোল করে যাচ্ছে অর্থাৎ যদি আমাদের রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে ওই ইনসুলিনটার কাজ হচ্ছে ওই অতিরিক্ত গ্লুকোজটাকে আমাদের যকৃত এবং পেশিতে সঞ্চিত করে আমাদের রক্তে গ্লুকোজের মাত্রাটাকে কমিয়ে ফেলা কারণ হচ্ছে আমাদের রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা যদি বেড়ে যায় তাহলে আমাদের যে রোগটা হবে সেটা হচ্ছে কি ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ কারো দেহে বিভিন্ন রোগের কারণে বা বিভিন্নতার কারণে যদি এই ইনসুলিন উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায় অথবা খরিত ইনসুলিন সঠিকভাবে কাজ না করে তখন আমাদের বাইরে থেকে ইনসুলিন প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা এই সমস্যাটা সমাধান করতে পারি এখন বাইরে থেকে ইনসুলিন আমাদের প্রয়োগ করতে হলে অবশ্যই সেই ইনসুলিনটা কি করতে হবে উৎপাদন করতে হবে আগের দিনে গরু এবং শুকরের দেহ থেকে ইনসুলিন তৈরির জিন নিয়ে বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে ইনসুলিনটা তৈরি করা হতো সেই ইনসুলিনটাকে যখন মানব দেহে পুশ করা হতো দেখা গিয়েছে মানব দেহে ওই ইনসুলিনটা যাওয়ার পরে সে ওই ডায়াবেটিস রিমুভ করছে ঠিকই কিন্তু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসাবে মানুষের কি অ্যালার্জি হচ্ছে তাহলে এই অ্যালার্জিটা কেন হচ্ছে সেটা কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় যে মানুষের বিটা কোষ থেকে ইনসুলিন উৎপাদনের জন্য দায়ী যে জিন অর্থাৎ একান্নটা অ্যামাইনো অ্যাসিড আমাদের বিটা কোষ থেকে অনবরত কি ইনসুলিনটা উৎপাদন করে যাচ্ছে এই কথাটা মানে হচ্ছে ইনসুলিন উৎপাদনের জন্য দায়ী অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংখ্যা হচ্ছে একান্নটা তাহলে দেখা যাচ্ছে যে গরু এবং শুকরের দেহ থেকে জিন নিয়ে যে ইনসুলিনটা তৈরি করা হচ্ছে তাহলে ওই ইনসুলিনের অ্যামাইনো অ্যাসিডের অনুক্রম বিন্যাস এবং সংখ্যা আমাদের বিটা কোষ থেকে যে ইনসুলিনটা তৈরি হচ্ছে সেখানে যে অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংখ্যা বিন্যাস এবং অনুক্রম মিল নেই আর মিল নেই কিছুটা হলে অমিল আছে আর অমিল বলে গরু এবং শুকরের দেহ থেকে ইনসুলিন তৈরির জিন নিয়ে যখন ইনসুলিনটা তৈরি করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসাবে আমার যে অ্যালার্জি হচ্ছে পরবর্তীতে যেটা করা হয় মানুষের দেহ থেকে অর্থাৎ মানুষের অগ্নাশয়ের বিটা কোষ থেকে ইনসুলিন তৈরির জিন নিয়ে বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে ইনসুলিনটা উৎপাদন করা হয় এবং সেই ইনসুলিনটা যখন মানুষের দেহে দেওয়া হয় দেখা যায় যে মানুষের দেহে তখন আর ওই আগের মতো কি অ্যালার্জি বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না আর এই কাজটা করার জন্য আগে আমাদের জানতে হবে যে মানুষের দেহে আসলে ইনসুলিনটা বিটা কোষ কীভাবে তৈরি করছে আমাদের দেহের বিটা কোষে অনবরত দুইটা ডিএনএ শৃঙ্খল অর্থাৎ যেটাকে আমরা এ এবং বি শৃঙ্খল বলি ওই দুইটা ডিএনএ শৃঙ্খল ডাইসালফাইড বন দ্বারা যুক্ত হয়ে অনবরত ইনসুলিনটা তৈরি করে যাচ্ছে 
हिसाब कर देखा गया है जो दूटा जेहेतु भिन्न श्रृंखल एर मध्य ए श्रृंखले एकुशा एमाइनो एसिड और बी श्रृंखले त्रिसटा एमाइनो एसिड थे जेहतु अलरेडी इन्सुल उत्पादन दायी एमाइनो एसिडर संख्या हि एक तेल ए श्रृंखले एकुश्ट श्रृंखले की त्रिशी तेल जो देहर बीटा कोषे इन्सुल उत्पादनर जो दायी नाइट्रोजें बेसर संख्या कई तो हमें कि एक सौ तिप्पान्न दी कारण जी पर तीन नाइट्रोजें बेस मिले कि एक एक कोडन एमाइनो एसिड के कोट कर अर्थात एकान्नटा एमाइनो एसिड जो इन्सुल उत्पादनर जो दायी है तो हमें एक सौ तिप्पान्न नाइट्रोजें बेस की इन्सुल उत्पादनर जो दायी और ए श्रृंखले देखा गया है जेहतु एकुशा एमाइनो एसिड ए श्रृंखले टोटल निउक्लियोटाइडर संख्या है कि तिषट्टी अर्थात तीन एकुशे की तिषट्टी और बी श्रृंखले निउक्लियोटाइडर संख्या है कि नब्बे ठीक है अर्थात एट क्लियोटाइडर हिसाब और एकान्नता छोटी एमाइनो एसिडर हिसाब और एमाइनो एसिड और निउक्लियोटाइडर पार्थक्य तुम्हारा अवश्य जो जेहतु आप टपिकगल अलरेडी पढ़े इस मानी बोझा जा देहर बीटा कोष थे दूटा श्रृंखल पृथक श्रृंखल डायसाइफाइड बन द्वारा जुक्त हुए अनबरत कि इन्सुल तैरी कर स्वाभाविक भाव जो इन्सुल तैरी होता बोटेक्नोलजिर माध्यम देह थे बीटा कोष थे इन्सुल तैर जिन नहीं बैक्टेरियार प्लसमिटे प्रवेश करिए बोटेक्नोलजिर माध्यम बैक्टेरियार देह थे असंख्य इन्सुल उत्पादन करते अर्थात देखा गया है जो एक एक बैक्टेरिया प्राय दस लक्ष अणु दस लक्ष अणु इन्सुल एट ए टाइम की उत्पादन करते इन्सुल सर्वप्रथम अमेरिका जो इलिलि कम्पानी से सर्वप्रथम कि मानव जो इन्सुल मानुष के जवर जो जी इन्सुल मानव ह्यूमोल 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 नामक बजारजात करें परवर्ती डेंमार्के नव इंडस्ट्री जेनटेक विभिन्न कम्पानीगुल इन्सुल उत्पादन कर प्रतियत विश्व जो असंख्य डायबिटीस रोगी आर्था बांगलेशे प्राय बत्रीस लाख ए पुरो पृथ्वी से प्राय चौद पंद्रह कोटर उपरे कि रुगी हे डायबिटीस रुगी तो प्रति डायबिटीस रुगर प्रतिदिन जदि गड़े दुई फोटा कर इन्सुल लागे तेल अजस् इन्सुल की उत्पादन करते हे और कम्पानीगुल प्रतियत बोटेक्नोलजी धाप अवलम्बन कर इन्सुल उत्पादन कर डायबिटीस रोग थे प्रतिहत अर्थात रक्त ग्लुकोजर मात्रा के अनबरत की कंट्रोल कर जा प्रथम जो प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र से इन्सुल उत्पादन दो नम्बर इंटरफेर उत्पादन जानी रक्त आज श्वेत रक्तिका व लिउकोसाइट और लिउकोसाइटर एकधरण कोषर नाम हम फाइबो ब्लस्ट और ये कोषा अनबरत इंटरफेर नामक एकधरण प्रतरक्षामूलक इम्यून सिसटेम एकधरण प्रोटीन कन्टिन्यूसलि तैरि जार कारण जख को बहरे थे भाइर बैक्टेरिया छत्रक अणुजीव के अटैक कर तक ओई श्वेत रक्तिकार जिली फाइब्रो ब्लस्ट कोष से इंटरफेर जाके प्रतरक्षामूलक इम्यूनिटर जो दायी द्वित प्रतरक्षा स्तर अंतर्गत एकधरण प्रोटीन जो प्रोटीनटार क्या हे से क्यों कर जख को भाइर बैक्टेरिया अणुजीव अटैक कर तक तक प्रतिहत करते सहायता कर अर्थात ये इंटरफेर क्या हे जख को भाइर अटैक कर लो ओ भाइर प्रथम क्या हेद रक्त गए क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण माध्यम प्रचुर परमाण संख्य बृद्धि कर संख्या बृद्धि करार उद्देश्य हेद प्रत्येक कणिका के जो ध्वस कर दीते हैं इंटरफेर क्या हे जख को भाइर रक्त प्रवेश कर तक ओ भाइर प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया की प्रतिहत कर दे जख को भाइर प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया प्रतिहत हो जाए तक क्योंकि आस्ते आस्ते से भाइरसगुल रिमूव हो जाए ओई भाइर मुक्त हब ते इंटरफेर एम देहे क्या श्वेत रक्तिका खरित खरण करोग जमन धर हेपाटाइटिस भाइर गठित जो रोग पेपिलोमा इदानी जो कैंसार रोग हाँ ये सकल रोग कैंसार रोग चेष्टा कर इंटरफेर शरि पुष्क कि भाव भाइरसगुलो के प्रतिहत करा जाए क्योंकि अलरेडी हमारे हेपाटाइटिस पेपिलोमा ये भाइर गठित रोग आज है जर ये रोग तर क्षेत्र में जेटा है तरह जो बहरे थे बोटेक्नोलजिर माध्यम इंटरफेर तैरी तेहे पोष्ट है तेल कि तरा रोगगुलो 
রিমুভ হবে বা এই রোগগুলো প্রতিহত এই রোগের জন্য দায়ী জীবাণুগুলোকে ইন্টারফেরন ইজিলি কি প্রতিহত করতে পারবে তাহলে এই ইন্টারফেরনটা বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে কি তৈরি হচ্ছে আর তৈরি করার জন্য সেই আগের মতো ইনসুলিনের মতো শুধু এখানে যেটা হবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত জিন নেওয়ার জায়গাটা একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে আগে যেটা বলেছিলাম যে আমাদের অগ্নাশয়ের বিটা কোষ থেকে ইনসুলিন তৈরির জিন নিব আর এই মুহূর্তে আমাদের বলতে হবে আমাদের শ্বেত রক্তকণিকার ফাইবোব্লাস্ট কোষ থেকে জিন নিয়ে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজির মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার প্লাস্টিকে প্রবেশ করিয়ে সেই ব্যাকটেরিয়ার দেহ থেকে আমরা প্রচুর পরিমাণে কি ইন্টারফেরন তৈরি করতে পারব যে ইন্টারফেরনগুলো মানুষের দেহে কি পুশ করার পরে বিভিন্ন ভাইরাস গঠিত জীবাণুর বিরুদ্ধে তা কি তারা অ্যান্টিবডি তৈরি করতে সহায়তা করবে এরপরে তিন নাম্বার টিপিএ বা টিসু প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর অর্থাৎ যদি আমাদের রক্ত নালীর ভিতরে রক্তটা কোনো কারণে জমাট বেঁধে যায় তাহলে আমরা জানি আমাদের কি স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকে এখন এই মুহূর্তে আমরা যদি স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পর কারো তাকে হসপিটালে নিয়ে স্ক্যানিং করে তারপরে কিন্তু ট্রিটমেন্টের প্র দিতে হয় তাহলে এত সময়ের আগে আমরা যদি যে জায়গাটা জমাট রক্তটা জমাট বেঁধে গেল সেই জায়গার রক্ত নালীর ভিতরে টিপিএটা প্রবেশ করিয়ে দিতে পারি তাহলে ওই জমাট রক্তটা কি গলে যাবে আর জমাট রক্ত যদি গলে যায় তাহলে কিন্তু রক্ত নালীর পথটা কি ওপেন হয়ে যাবে এবং রক্ত স্বাভাবিক চলাচল শুরু হবে তার মানে বোঝা যায় স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাকের মতো জটিল রোগগুলো কিন্তু আমরা টিপিএ প্রয়োগের মাধ্যমে জমাট রক্তটা গলিয়ে দিয়ে সারিয়ে নিতে পারি তো এক সময় দেখা গিয়েছিল যে ব্যাকটেরিয়ার দেহ থেকে স্টেপটো কাইনেস নামক এক ধরনের অ্যাঞ্জাইম আছে যে অ্যাঞ্জাইমটা কী করে ওই জমাট বাধা রক্তকে গলাতে সহায়তা করে কিন্তু যেহেতু ওইটা ব্যাকটেরিয়ার দেহ থেকে অ্যাঞ্জাইমটা নেওয়া হয়েছে দেখা গিয়েছে যে ওই অ্যাঞ্জাইমটা যখন মানুষের দেহে দেওয়া হয় মানুষের জমাট রক্তটা ঠিকই গলে যাচ্ছে কিন্তু সেক্ষেত্রে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এমনিতেই আমাদের রক্তে জমাট রক্তটা গলিয়ে দেওয়ার জন্য প্লাজমিন নামক এক ধরনের এনজাইম থাকে তবে আমাদের রক্তে কিন্তু সেটা থাকে কি প্লাজমিনোজেন নামে আর প্লাজমিনোজেন এটা নিষ্ক্রিয় তাকে সক্রিয় করার জন্য কি সে সক্রিয় হওয়ার জন্য কি লাগবে টিপিএ বা টিসু প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর তাহলে আমাদের রক্তে যে প্লাজমিনোজেন নামক নিষ্ক্রিয় কি এনজাইমটা আছে তাকে সক্রিয় করার জন্য আমরা যদি বাইরের পরিবেশে টিপিএ তৈরি করতে পারি বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা শুধুমাত্র টিপিএটা প্রয়োগ করার পরে তখন কি হয়ে যাবে আমাদের যে প্লাজমি নোজেনটা ছিল যেটা কি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিল সে প্লাজমি নোজেনটা প্লাজমিনে রূপান্তরিত হবে এবং প্লাজমিনে রূপান্তরিত হওয়ার পর জমাট রক্তটা গলিয়ে দিতে সহায়তা করবে এভাবে আমরা কি করতে পারি টিপিএ বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে মানুষের দেহ থেকে প্লাস টিপিএ তৈরির জিন নিয়ে বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে আমরা টিপিএ উৎপাদন করতে পারি ইপিও বা এরিথ্রোপয়েটিন অর্থাৎ এইটা এক ধরনের হরমোন যেটা আমাদের কিডনি থেকে অনবরত খরিত হচ্ছে এবং খরিত হয়ে আমাদের অস্থি মজ্জা বা বন মেরুতে গিয়ে প্রতিনিয়ত লোহিত রক্তকণিকা বা আর বিসি উৎপাদনে সহায়তা করছে এখন ধরো যাদের ডায়ালাইসিস করতে হয় অর্থাৎ যাদের কিডনি তে সমস্যা আছে এবং যাদের ডায়ালাইসিসের প্রয়োজন তাদের ক্ষেত্রে যেটা হয় তাদের কিডনি থেকে যখন ইপিউটা তৈরি হয় ডায়ালাইসিসের সময় এই ইপিউটা তাদের দেহ থেকে বের হয়ে যায় তাহলে ডায়ালাইসিসের সময় যদি তার দেহ থেকে ইপিউটা তৈ বের হয়ে যায় সেক্ষেত্রে তার এমনিতে আগে থেকে কিডনি প্রবলেম এবং এই মুহূর্তে যে প্রবলেমটা হলো সেটা কি ইপিও এর অভাবে তার মধ্যে কি রক্ত শূন্যতা বা অ্যানেমিয়া দেখা দেবে তাহলে এই মুহূর্তে আমরা কি করতে পারি যাদের কিডনিতে প্রবলেম আছে তাদের ডায়ালাইসিস করার সময় বাইরের পরিবেশে যদি ইপিওটা তৈরি করতে পারি তাহলে আমরা ওই কিডনি যাদের কিডনিতে প্রবলেম তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে ডায়ালাইসিসের ফলে যে প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন যে ইপিওটা চলে যাচ্ছে সেটার ইয়েটা আমরা কিছুটা হলে কি করতে পারি যে তার রোগীর শরীরে যে রক্ত শূন্যতা তৈরি হচ্ছে সেই রক্ত শূন্যতা আমরা রিমুভ বা দূর করে নিতে পারি তাহলে এই ইপিওটা আমাদের আমরা কি করতে পারি বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে তৈরি করতে পারি সেক্ষেত্রে কি করতে হবে আমাদের কিডনি থেকে ইপিও তৈরির জিন নিয়ে দেন ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডে প্রবেশ করিয়ে ব্যাকটেরিয়ার দেহ থেকে প্রচুর পরিমাণে আমরা ইপিও সংগ্রহ করতে পারি আর যাদের কিডনি প্রবলেম আছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা সেটা প্রয়োগ করতে পারি তারপরে দেখো মলিকুলার ফার্মিং আমরা জানি বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে যে প্রাণীগুলো তৈরি হচ্ছে বিশেষ করে ছাগল বা খরগোশ বা গাভি হ্যাঁ বা গরু এদেরকে আমরা বলবো কি ট্রান্সজেনিক প্রাণী 
আর এই ট্রান্সেনিট প্রাণীগুলোকে কিন্তু আমরা বায়ো রিয়েক্টর হিসেবে ব্যবহার করি এদের যে মল রক্ত বা দুধ থেকে আমরা বিভিন্ন ওষুধ আহরণ করতে পারি তাহলে এই ট্রান্সেনিট প্রাণী মল রক্ত বা দুধ থেকে যে ওষুধ আহরণের কৌশল সেই কৌশলটাকে বলা হয় কি মলিকুলার ফার্মিং তাহলে এই মলিকুলার ফার্মিংটা কি বায়োটেকনোলজির একটা বিশাল অবদান জিন থেরাপি আমরা জানি যে জিন গ্রত ত্রুটির কারণে মানুষের বিশাল বিশাল রোগ হয়ে থাকে যে জেনেটিক প্রবলেমের কারণে তো যদি আমরা ওই জেনেটিক যে জিনের প্রবলেম সেই জিনটা আমরা শনাক্ত করে সেখানে রেস্ট্রিকশন এনজাইম প্রয়োগ করে সেই জিনটাকে কেটে অর্থাৎ যেটা ত্রুটিপূর্ণ জিন সেটা জিনটাকে কেটে আমরা সেখানে কারেক্ট জিন সংযুক্ত করে দিতে পারি বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে সেক্ষেত্রে কিন্তু তার যে ওই জিনগত ত্রুটির কারণে যে প্রবলেমটা হচ্ছে সেই প্রবলেমটা কিন্তু আর থাকছে না যার কারণে ওই জিন থেরাপিতেও বায়োটেকনোলজি বিশেষ অবদান রাখছে বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক হরমোন উৎপাদন অর্থাৎ মানুষের লম্বা হওয়ার জন্য বা দৈহিক বৃদ্ধির জন্য যে হরমোন দায়ী যাকে আমরা বলি এস টি এইচ বা সোমাটো ট্রপিক হরমোন এই হরমোনটা এমনিতেই আমাদের কি অগ্র মস্তিষ্কেও থেকে আমাদের অগ্র মস্তিষ্কের যে পিঠুটারি গ্রন্থি আছে সেই গ্রন্থি থেকে খরিত হচ্ছে এখন যাদের ক্ষেত্রে এই হরমোনটা খরণ কম হবে তাদের ক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হচ্ছে কি তাদের বামনত্ব বা তারা অনেক খাটো হবে সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি আমরা বাইরের পরিবেশে বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে মানুষের দেহ থেকে সেই গ্রোথ হরমোন তৈরির জিনটা নিয়ে বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক হরমোন বা বৃদ্ধি পোষক হরমোন বা এস টি এইচ এই হরমোনটা আমরা উৎপাদন করতে পারি দেখা গিয়েছে যে যাদের ক্ষেত্রে এই হরমোনটা উৎপাদন করার পরে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ছয় থেকে দশ মিলিগ্রাম এই হরমোনটা তাকে পুশ করা হয় তাহলে প্রথম বছরে কিন্তু সে ছয় বা সাত সেন্টিমিটারের মতো কি লম্বা হতে পারে তার মানে বোঝা যায় যে এই গ্রোথ হরমোনটা কি করা হয় পুশ করে যাদের বামনত্বের সমস্যা আছে তাদের কি কি লম্বা করে আনা হতে পারে যদিও এটা কি খুবই ব্যয়বহুল তারপরে দেখো ভ্যাকসিন এবং অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন আচ্ছা খেয়াল করুন ভ্যাকসিন উৎপাদন আমরা জানি হ্যাপাটাইটিস বি এটার ভ্যাকসিন কিন্তু উৎপাদন করা হয়েছে আর ভ্যাকসিনটা কেন দেওয়া হয় কারো দেহে জীবাণু প্রবেশ করার পরে ওই জীবাণুর বিরুদ্ধে তার অ্যান্টিবডি তৈরি হতে কিন্তু একটা সময় লাগে কিন্তু তাকে যদি আগে থেকে ওই জীবাণুর ভ্যাকসিনটা দেওয়া হয় জীবাণুর বিরুদ্ধে যে অ্যান্টিবডি তৈরি করে সেটার ভ্যাকসিনটা দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু ওই ভ্যাকসিন তাৎক্ষণিক কি করতে পারে অ্যান্টিবডি তৈরির মাধ্যমে জীবাণুকে প্রতিহত করতে পারে যেমন করা হয়েছে কোনটা হ্যাপাটাইটিস বি এর ভ্যাকসিন আর এই ভ্যাকসিনটা কিন্তু তৈরি করা হয় কোন প্রক্রিয়ায় এই রিকম্বিনেন ডিএনএ টেকনোলজির মাধ্যমে এছাড়াও বর্তমানে চেষ্টা চালানো হচ্ছে ম্যালেরিয়ার জন্য দায়ী যে ভ্যাকসিন সেই ভ্যাকসিনটা উৎপাদন করার জন্য ঠিক আছে তাহলে এই ভ্যাকসিন উৎপাদনেও যৌ প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তারপর হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন ছত্রাকের ছয়টা গণ থেকে অসংখ্য অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন করা হয়েছে আমরা একটা শব্দ জানি একটা ছত্রাকের নাম জানি পেনিসিলিয়াম অথবা সেফালো স্পোরিয়াম এই দুই ধরনের ছত্রাক থেকে তৈরি করা হয়েছে কি পেনিসিলিন এবং সেফালো স্পোরিং নামক কি অ্যান্টিবায়োটিক যে অ্যান্টিবায়োটিকটা কি বিভিন্ন জীবাণুকে প্রতিহত করতে সহায়তা করবে এভাবে চিকিৎসা ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সেক্টরে জৈব প্রযুক্তি প্রয়োগ করে বিভিন্ন সফলতা এসছে এবং ভবিষ্যতেও আসবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ চিকিৎসা ক্ষেত্রে জৈব প্রযুক্তির গুরুত্ব তারপরে তোমাদের এটার পরে আরেকটা ছোট্ট টপিক আছে যেটা জিনোম সিকুয়েন্সি অর্থাৎ জিনের অবস্থান বা জিনের বিন্যাস নির্ণয়ের যে পদ্ধতি এটা বই ছোট্ট করে জিনোম সিকুয়েন্সিং কি এবং এর প্রয়োগ কি সেটা তোমরা বাসায় পড়ে নেবে সবাই ভালো থেকেও সুস্থ থেকো আসসালামু আলাইকুম